出大门了，完了，彻底完了。前两天转的还发现，散发出一股臭味我的妈呀，也太粗心大意了，居然忘了收拾了。这里面有各种东西，这股味道真是太上头了。瞅瞅这水的颜色，都变成了尿黄色的了。刚才我就在这边捣鼓我的这小鱼缸呢，忽然闻到那边传来了一股恶臭，赶紧过去一看，得，就是它了。连接身生命力顽强的螺，都逃到了脚头的上面来。天哪，臭味的源头！给这些海蛎子脱不了干系，看看里面还有啥活口！我的天哪，这个螃蟹还活着呢，真是太遭罪了，跟咱粪汤子里没啥区别。快快快，现在先把这些臭水给它倒出来一些。哎，看见没？还有一只活着的小螃蟹呢，装个盆，赶紧把里面的这些家伙全都给它倒出来。现在来看看还有哪些残留的战利品。现在最让我感到惊讶的就是，这些螃蟹居然全都活着！啊，撒手，撒手！我靠你二舅的！好心好意的过来救你，你居然还敢夹我！不行，不能放过他，必须给他点教训。看看这家伙还想夹我呢！来吧，胖子，过来给我报仇！嘿嘿，你完了你！哎呦呵，我靠，这家伙居然藏了起来，躲过了追杀！行啊你啊，算你命大！现在先把里面的这些螃蟹给他挑选出来，这边还有一只，小家伙，样子还挺精神。我最喜欢的就是这种类型的，蟹壳感觉特别的有个性。这里还有一只，这只比刚才的那个更好看。螃蟹分工母就得看它的肚皮底下，圆圆的就是母螃蟹，而且它的钳子小巧一丁点。而这种有超大钳子的，肚皮底下是那种三角形的，就是公螃蟹没跑了。石头蟹一般都长成这个样，能跟周围的石头更好的融为一体。现在就先把这些挑选出来的小螃蟹，给它放到之前准备好的海缸中。我打算在这里面挑战养一百只石头蟹，不管了，直接一把子全都给它扔进去。一切搞定，找一只还活着的海猴给它捏碎，把里面的肉给它抠出来。咱们旁边的这口缸里的海虾估计就等这个时候了。海猴肉一进去，这群虾米一窝蜂的就冲了上来，就连潜伏的小螃蟹为了口吃的都敢过来跟我开战。好不容易抢下来一块小的，让咱们这些河蟹也来尝尝大海的味道